Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda iç pilav eşliğinde fırında kızarmış bir tavuk hazırlayacağız. Tam bir yılbaşı sofrasına layık güzel bir tavuk olacak. Bunun için orta boy bir tavuğumuz var. Ben tavuğu yarı ocakta pişireceğim, yarı fırında pişireceğim. Şimdi uygun bir tencereye alıp üzerine suyunu, tuzunu koyup pişirmeye başlayacağım. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum. Üzerini tam geçmeyecek tavuğun seviyesine kadar su doldurdum. Şimdi ocağa götürüp altını yakacağım. Tavuğumuz haşlanırken ben iç pilavın pirincini ıslayacağım. 200 milimlik bardak ile 3 bardak pirinçle hazırlayacağım pilavımı. 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Üzerine kaynar suyu ilave ediyorum. Şimdi pirincimi de en az bir yarım saat bu şekilde bekleteceğim. Yine iç pilavımda kullanacağım çiğ bademi ıslıyorum. Şöyle 4'te 3 bardak çiğ bademin üzerine yine kaynar suyu ilave ettim. Bu da bu şekilde bekleyecek. Arkadaşlar tavuğumuz ocakta 20 dakikadır haşlanıyor. Yarı pişmiş sayılır. Yarıdan belki bir tık daha az. Şimdi altını kapatacağım. Biraz soğuduktan sonra ılıdıktan sonra fırın kabına alıp Soslayıp fırında kızartacağız. Sıcak suya ıslattığımız kavrulmamış çiğ bademlerimizin kabuklarını soyuyoruz. Şöyle tüm bademleri ikiye keselim. Yara haşlanan tavuğumuzu haşladığımız suyun içerisinden süzdürüp alıyoruz. Bu burada ılınsın. Biz e, bu tavuk suyuyla şöyle güzel bir iç pilav hazırlayalım şimdi. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını tencereme ilave ettim. Altı da yanıyor. Ayıkladığımız iç bademleri ilk olarak tencereye alıyorum. Şöyle bir paket çam fıstığı, helvalık fıstık. Onu da ilave ediyorum. Bunlar şimdi bir süre şöyle hafiften bir kavuracağız. Şöyle bir adet kuru soğanım var. Orta boy kuru soğan. Şimdi onu yemeklik doğrayacağım. Soğanla birlikte de kavrulmaya devam edecekler. Kaynar suda yarım saat beklettiğim ve 4-5 su yıkadığım o beyaz Nişasta suyu gidene kadar yıkadığım pirincimi ilave ediyorum. Pirinçleri kırmadan şöyle yavaş yavaş kavuracağız. Yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ettim. Bir paket kuş üzümümü de ilave ediyorum. Şöyle bir çay kaşığı yeni bahar, bir dolu tatlı kaşığı tarçın, biraz karabiber. Yavaş yavaş kavurmaya devam ediyoruz. Bir güzel karıştıralım. Ocağımızın altı çok açık olmasın. Pirincimiz tıkır tıkır ses çıkarmaya başladı. Pilavımızın suyunu veriyorum artık. Bu 
4 bardak koydum. Tavuk suyum var sıcak halde. Bakacağım pişerken kontrol ede ede pişireceğim. Normalde 1'e 1,5 bardak olunca 4,5 bardak su gidiyor. Ben şu an için 4 bardak koydum bakacağım. Arkadaşlar tuz koymadım çünkü tavuğu haşlarken suyuna tuz koyduğum için. Pilavımız tam anlamıyla böyle kaynamaya başladığında altını kısalım. Kapağını kapatıyorum ve tam kaynamasını bekliyorum. Arkadaşlar pilavımızı kapatıyorum altını. Kapağını da kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Tavuğumuzun sosu için şöyle bir çay kaşığı kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı tuz, biraz karabiber, şöyle bir tatlı kaşığı kadar kekik, şöyle 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Her tarafına bu sosu güzelce yediriyoruz. Borcamın içine biraz sıvı yağ koydum. Tavuğumu buraya alıyorum ve şöyle ters çeviriyorum. Fırınımızı 185-190 derece arası ısıtalım ve tavuğumuzu fırına gönderelim. Arkadaşlar fırından tavuğu çıkardım. Nar gibi çok güzel kızardı ve mis gibi kokuyor. Pilavımı servis tabağına aldım. Çok güzel dinlendi pilavımız. Şimdi tavuğumu pilavımın üstüne koyacağım. Evet arkadaşlar tam bir yılbaşı yemeği oldu. Gayet de güzel oldu. İç pilav eşliğinde fırında kızarmış tavuğumuz. Misler gibi sizler de yapın. Hem yılbaşında hem güzel günlerinizde bu tarifi uygulayın isterim. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.